Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Aí vai entrando aí, deixe seu comentário, diga de onde você está nos assistindo. Desde já dá um like, compartilhe esse link com outras pessoas. Hoje o nosso tema é lidando com a ferida do adultério. Lidando com a ferida do adultério. Presta atenção o que diz a palavra de Deus em Hebreus 12, 16. Que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, ou seja, perdeu a bênção do Senhor, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou, que ninguém seja imoral, né? fornicador, adulto, prostituto ou profano, como Esaú, que vendeu por uma refeição o seu direito de primogenitura. Então, aqui está falando da gravidade da imoralidade na vida de uma pessoa, capaz de afastar essa pessoa, se não houver arrependimento, da bênção de Deus, da salvação, da vida eterna. Então é algo muito grave, é algo muito sério. Já faz muito tempo que a nossa sociedade... A sociedade ocidental vem banalizando o adultério, a imoralidade sexual, a prostituição, que tem se tornado cada vez mais corriqueiro no dia a dia das pessoas, às vezes até no contexto da igreja. É assustador ver os índices de adultério envolvendo pessoas, às vezes até evangélicas. Portanto, nós precisamos tratar desse assunto e fazer uma distinção entre o perdão e a purificação, aprofundando ainda mais o discernimento sobre como lidar com a questão do adultério. Por isso essa temática tão importante, lidando com a ferida do adultério. Suponhamos que um marido que cometeu um adultério realmente se arrependeu em seu coração, porém ainda não se consertou com a sua família, não confessou né, com a sua esposa. Ele foi perdoado por Deus? Se se arrependeu, sim. Seu casamento está purificado? E a resposta é não. Ou seja, enquanto ele mantém esse pecado nas trevas, na escuridão, sonegando humilhação, confissão e reconciliação, o casamento e a família permanecem sujeitos a muitas perturbações espirituais a infiltrações demoníacas nesse casamento. Então é muito importante entender que o casamento é também uma pessoa, ou seja, uma pessoa jurídica, que traz consigo uma identidade, uma consciência e um propósito. Olha só que coisa linda. O casamento tem uma identidade, tem uma consciência e tem sim um propósito. O adultério produz uma ferida de morte, no casamento, endemonizando a própria pessoa, endemonizando o relacionamento, a cama do casal, o leito é maculado e pode afetar até a vida dos filhos do casal. Então é muito importante refletir sobre as implicações de um adultério já mencionados, né? nós já fizemos um vídeo sobre isso, sobre a quebra da aliança, você pode assistir aqui no nosso Instagram, no YouTube também no Facebook, nós temos um vídeo chamado A Quebra da Aliança, onde nós tratamos nas, das implicações, as consequências que vem com relação ao adultério. Agora estamos falando apenas de como lidar com a ferida de um adultério, tá bom? Então, depois que o adultério aconteceu, o caminho para uma possível restauração é sempre muito doloroso e muito traumático. Vou repetir, o caminho possível para a restauração, no caso de um adultério, é sempre muito doloroso e traumático. Não só para quem fez, mas principalmente para quem foi ofendido e para ambos, e às vezes até na vida dos filhos, quando tem filhos envolvidos nesta família que foi ferida, maculada com o adultério. Então o primeiro destaque que nós queremos dar é como é que funciona a reconciliação cirúrgica, para que seja lidado, né, para que seja curado uma família, um casamento, com relação à ferida do adultério, 
é necessário uma reconciliação cirúrgica. Olha o que diz Oséias 6, de 1 a 3. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Depois de dois dias nos dará a vida e ao terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele e então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Será que você quer... É, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor e é interessante o que ele fala aqui o próprio Deus despedaçou e nos sarará ele nos feriu e nos atará a ferida ou seja, quem nos cura da ferida é o Senhor o livro de Oséias aqui trata de uma das piores fases da nação de Israel o povo de Deus, o povo no antigo testamento quando o relacionamento de Deus com o seu povo é dramatizado profeticamente, através do relacionamento de Oséias, quando ele se casa com uma prostituta, amando de Deus, ou seja, o próprio Deus, para que o profeta sentisse na pele, aquilo que Deus estava sentindo no seu coração, ele manda que Oséias tome uma prostituta como sua esposa, o contexto central aqui é o adultério da nação, o texto acima mostra a forma como Deus trata esse tipo de ferida mor moral né? e também mortal. O que significa fazer a ferida a curar? É a grande pergunta. O que significa fazer a ferida e curar? Como é que Deus faz esse negócio? Ele faz a ferida, mas também cura. Ou seja, ele permite que a ferida aconteça, mas também promove a cura. Nada mais, nada menos do que uma intervenção cirúrgica celestial. Vou repetir, uma intervenção cirúrgica celestial. Essa é a terapia proposta por Deus para tratar a ferida do adultério. O câncer do adultério na nação de Israel, aqui no caso do contexto de Oséias. Eles seriam feridos, seriam levados cativos à Babilônia por 70 anos e depois então seriam restaurados através da providência divina, um longo processo terapêutico, cirúrgico, aconteceu da parte de Deus, isso gerou no povo de Israel um genuíno conhecimento de Deus, quebrantamento e arrependimento produzido pelo próprio Deus, ou seja, o mesmo Deus que permitiu a ferida do cativeiro na Babilônia, foi o Deus que restaurou o povo de Israel de volta à sua terra, produzindo um novo povo, um novo grupo de pessoas, quebrantados, humildes, arrependidos na presença do Senhor. Sei que talvez muitas pessoas não gostam né, do que nós vamos falar, talvez até não concordem, alguns pastores simplificam essa situação, ou então superficializam essa situação do adultério, achando que o que nós estamos falando aqui é duro demais, já ouvimos muitas vezes algumas pessoas que adulteraram dizerem, se eu contar isso para o meu cônjuge, o meu casamento vai acabar, e na verdade o casamento já acabou, quando houve o adultério, se é que ainda existe alguma chance de resgatá-lo, é sim através da confissão do pecado, por quê? Porque a outra pessoa foi ferida, foi ofendida, foi arrebentada, a confissão é apenas a cirurgia para tentar retirar o câncer que o adultério produziu no casamento e também na família, muitas vezes esse casamento já está em estado terminal e tentar salvá-los é necessário da parte pastoral e das partes envolvidas na ferida do adultério, é necessário pensar também nas consequências antes de cometer o adultério. É fácil falar, é fácil querer omitir, é fácil querer jogar a sujeira para debaixo do tapete. E isso deve ser pensado antes de se cometer adultério. Ou seja, se eu ferir, se eu machuquei, eu vou ter que expor essa situação. Isso deve gerar um temor no nosso coração para que não venhamos a cair nesse erro e nessa falha. Depois da queda, a única solução é enfrentar coragem, de forma corajosa o trauma da cirurgia celestial. Muitos querem a libertação apenas até este ponto. Quando chega na hora para morrer, de morrerem para si mesmos, enfrentando com transparência e responsabilidade 
os próprios pecados, geralmente muitas pessoas desistem do processo de cirurgia de Deus na vida das pessoas, nesse processo de restauração a partir do nosso interior, por isso temos muitos casos né, de pessoas que já passaram por inúmeras libertações, né, do ponto de vista demoníaco, espiritual, porém não trouxeram nenhum benefício real, porque faltou transparência e responsabilidade com relação aos próprios pecados, a ferida produzida pelo adultério fica tão internalizada que demanda uma intervenção cirúrgica pelo próprio Deus, não tem como resolver ou confessar um adultério sem que o cônjuge traído e consequentemente o próprio casamento sofram uma profunda ferida, não tem como gente, tem que se trazer a luz, a Bíblia diz se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado, 1 João 1,7, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade, então o perdão e a purificação só vem através da confissão de pecado e obviamente o arrependimento e o abandono, mas também de trazer a luz e promover novamente a comunhão que foi quebrada com o pecado, com a ferida, do adultério, tá bom? Então, ninguém nunca estará, teoricamente, preparado para ouvir uma confissão como essa, é óbvio, ainda mais porque houve uma ofensa, uma injustiça, algo terrível, isso é como passar pelo vale da sombra da morte, e é o que acontece, a ferida né, causada por tudo isso promove morte no casamento, promove morte na família, e só Deus, através de dois corações, que se reconciliam, se perdoam e de alguma maneira são restaurados pelo próprio Deus, podem trazer à vida novamente aquilo que já estava morto através do adultério. Mas por mais dolorosa que seja, essa é a ferida do médico, a ferida da cruz. Temos que passar pela cruz. Se é que ainda existe alguma possibilidade de salvar o casamento, esse é o caminho, o caminho da cruz, por incrível que pareça, na nossa experiência, né, intermediando várias vezes esse tipo de confissão até hoje, é nunca dá errado, gente, por quê? Porque o caminho da cruz funciona, o caminho de Jesus é o correto, biblicamente falando, começa com uma confissão sincera, sustentada por um legítimo compromisso de mudança, é o que a gente chama de arrependimento, metanoia, mudança de mente para que haja mudança de comportamento, depois vem o um processo da pessoa traída perdoar o cônjuge, aí sim pode vir um processo ainda mais difícil de perdoar a pessoa com quem o cônjuge atraiu, ou seja, aquela outra pessoa, o terceiro elemento ou elemento que foi envolvido naquela situação, em alguns casos envolve até parentes, né? amigos, próximos, e isso obviamente é altamente traumático, e por fim queridos, o processo mais difícil é reconstruir a confiança que outrora foi perdida, perto desse último desafio, perdoar não é tão difícil, o mais difícil é isso, reconstruir a confiança perdida, tá bom? Então, Aqui nós estamos dando as chaves espirituais para que a ferida do adultério seja sarada. Lidando com a ferida do adultério é o nosso tema no dia de hoje. É algo claro que a gente sabe, muito profundo, muito enraizado na nossa sociedade hoje. Lembre-se do que diz o livro de Hebreus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, a família, o casamento e o leito sem mácula. O que é a mácula no leito? o adultério, porque Deus julgará os imorais, os adúlteros, então aqui nós estamos vendo como o matrimônio, o casamento, a família deve ser protegido, guardado como algo sacro, sagrado da parte de Deus e como o nosso leito, nossa cama deve ser preservada na intimidade do casal, sem anexo, sem pulação de cerca, sem ofensa, sem feridas e sem... É, 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 de alguma maneira agravo deslealdade ou infidelidade por parte do casal, por quê? 
porque o próprio Deus julgará os adúlteros e as consequências de um adultério são nefastas, são terríveis, são trágicas, são traumatizantes, mas é claro que nós vemos a luz da Bíblia, Davi é um exemplo de um homem que com o coração correto, em arrependimento, é, tomando sobre si a responsabilidade dos seus erros e falhas, assumindo as consequências e com um coração quebrantado em arrependimento, se apegando à graça, à misericórdia e às compaixões de Deus, foi sarado do adultério, do homicídio e ainda no final da sua vida com o coração correto, servindo ao Senhor em quebrantamento e humildade, foi chamado o homem segundo o coração de Deus, Por quê? porque teve uma atitude correta com relação ao pecado, é um fato queridos, nós somos pecadores, então infelizmente tropeçamos e erramos em pecados, ao longo da nossa vida, a questão não é se vamos pecar ou não, porque um fato é que vamos tropeçar no pecado, a questão é como nós lidamos com o pecado, de que maneira nós lidamos com o pecado, essa é a chave da restauração, da purificação e do perdão dos pecados, da vida eterna, da, da trilha, do caminho da cruz, conduzindo-nos para a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Quero desde já mandar um abraço para o Marcos Celestino, o, o Jason Merquiades, o Aneraldo, o Paulo Giovanni Santos, a Camila Godoy, o Marcos Celestino, a Claudinha e a Daniela Cossetinho. Todos vocês que estavam aqui online conosco assistindo, você que chegou aqui no final pode passar novamente e assistir esse vídeo novamente completo, onde nós estamos falando sobre como lidar com a ferida do adultério, uma coisa tão grave, tão séria e tão enraizada na nossa sociedade hoje, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, as nossas redes sociais, as informações de como você pode contribuir, se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda, nesse ministério, que Deus abençoe você, um abraço para Araruna, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês e venha nos visitar aqui, quem mora aqui na cidade de região, na cidade de Umuarama e região, venha nos visitar a igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, no centro de Umuarama, pertinho da aviação Umuarama, Posto Brasil, Senhor Pizza, aqui nós estamos pertinho na frente da Unitron da Ianguera, nós estamos aqui, igreja Casa na Rocha, todas as quartas-feiras, às 20 horas, no sábado, culto de, da juventude, né, jovens e adolescentes, às 19 horas, mas também é um culto público, aberto para todos, e no domingo, dois cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, estamos aqui, a igreja, como casa de Deus, como família de Deus, abertos aqui, para te receber de todo o coração, um abração para o meu querido amigo, pastor Marcos, Deus te abençoe, em nome de Jesus, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família e tudo aquilo que você colocar as mãos seja abençoado, a paz de Deus, o shalom que prospera, a graça e o favor do Altíssimo, a unção do Senhor, venha sobre você, tua casa, tua família, em nome de Jesus, amém, amém e amém.